Aloha. Aloha amigos y bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Loki Supremo, la ruta número 8, Pokémon X, ya se me estaba olvidando la ruta, caray. Eh, bienvenidos y nos quedamos nada más, oh, apenas doy un paso y no, no pude. Se supone que el día de hoy íbamos a eh, capturar un nuevo Pokémon de ruta aquí en la hierba alta justamente, pero bueno, viene otra vez Benigno. Benigno y el chico que parece la versión mini de Shaggy, eh, la versión mini de Shaggy porque también le gusta el color verde, ¿no? Eh, bueno, hey Lady TV, ¿qué tal? ¿Sabes? A Trouble le pica la curiosidad y quiere ver cómo es la guardería Pokémon. Vente con nosotros, a mí no me importa cómo es la guardería Pokémon Yo quería capturar un Pokémon de ruta, no, 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 no Tener un nuevo bebé Pokémon, no, justamente Caray, eh, justamente Íbamos a atrapar a un Snorlax el día de ayer Fue la miniatura del video, de hecho, pero Este... Me está picando la curiosidad de verdad con eso de que no todavía no tenemos Ultra Balls Y si nos sale un Pokémon de esos, digo, difíciles de capturar Yo sé que nos ha salido por ejemplo Meganium Moisés Que ya lo tenemos aquí en, la, en el layout, ¿no? Eh, y casi no lo hemos utilizado de hecho Pero este necesito de verdad un ataque que haga más fáciles las capturas de Pokémon Porque si no, no vamos a poder este, tener a los seis Pokémon seguidos, ¿no? Eh, y nunca, nunca, o sea, es lo más importante Aquí es donde se encargan de criar a tus Pokémon Efectivamente la guardería, bueno, eh, eso es la turra, la turra de la guardia Sería Pokémon, vamos a saltárnoslo porque evidentemente eh, no, no vamos por aquí. Nosotros vamos derecho y creo que ya estamos más o menos un poquito más cerca de... Mejor luego. De este, del líder del gimnasio. El líder del gimnasio estaba a nivel 24, si la memoria no me falla. Pero no recuerdo, habrá que checar. Igual todavía falta un, 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 un buen tramo, que es esta ruta 7 o ruta 8. No sé si es la ruta 7 o ruta 8 como la que estamos, ¿no? Literalmente de Pokémon X. Eh, este, pero también la otra cosa que quería hacer es eh, hablar con los transeúntes o hablar más bien en las casas porque nos pueden dar cosas y todo, absolutamente todo lo que nos den en ese loque es absolutamente random. Así que, ¿cómo vamos de, 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 de... Estamos todos curados, ¿no? Bueno, casi todos curados. Así que creo que con Sergio León vamos bien de primeras, aunque no sé si le di el, el objeto este que... Que hace que drene más, ¿no? Eh, lo teníamos por aquí. Si, si no está, pues yo creo que sí se lo di. No, raíz grande. Aquí está. Los movimientos que drenan más el objetivo. Mira, no tenía el objeto. Y el ataque este hasta drenaje aún así mató, mató al Heliolis ayer. Así que... Con la raíz grande, amigo. Creo que Sergio León acaba de dar un salto de calidad impresionante. Así que... ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Ay, ay, a que ya tenía la raíz grande. Con razón le picó. Con razón le quitó muchísimo entonces. Eh, y agua mística se la voy a dar a, a Ivy. Que Ivy tenía la tabla linfa. Que también es para aumentar agua. Eh, los ataques tipo agua. Pero no sé si sea mejor. ¿Cuál es mejor? Dejen los comentarios. Porque yo creo que es literalmente lo mismo. Pero el agua mística es más mística, ¿no? Ay, aquí está Benigno. Vamos a ir un poquito más para adelante. Ya si hay pelea, pues vamos a hacer la pelea. No pasa nada. Pero este. Vamos en las lavandas. Primer Pokémon Torta que es ni más ni menos que. Hitran, Hitran es legendario Hitran es legendario o no Hitran se considera legendario o no Creo que se considera legendario, eh Creo que se considera legendario, pero no estoy seguro Aunque creo que es un por 4 eh Ni siquiera en que sea legendario me gustaría A ver, aquí que estaba checando la temperatura en la mañana Este, vamos a preguntarle a Google, ¿no? Eh, porque no me acuerdo Hitran es legendario Oh no, Hitran es un Pokémon legendario de tipo fuego acero, evidentemente no lo podemos capturar, así que evidentemente vamos a huir si nos deja, si nos deja, espero que sí, estamos cuatro niveles por encima y creo que Sergio León no es tan lento como para no escapar, no, no, como hubiera utilizado un ataque tipo hielo o un ataque tipo fuego, hubiéramos eh, dejado todo aquí, eh. Vale, vamos a cambiar yo creo que al Standler, ¿no? Hasso siempre es como que el más rápido aquí y creo que sí puede, eh, evidentemente, a ver, creo que Sergio León es, es una tortuga literalmente, es una tortuga de tierra así que tiene sentido que no sea muy rápido, ¿no? Pero bueno, Aura Férica, ahí está, se activa, pero por favor, gravedad, vale, parece que no tiene, no tiene ataques, no tiene ataques potentes o a lo mejor se está guardando algo, espero que no. Eh, vamos a, escup a escupir, a escupir, iba a decir, a huir y, y por favor, por favor, dime que podemos atrapar a alguien eh, decente, a alguien que complete el sextete aquí. De hecho, voy a poner a alguien más. Voy a poner a... Es que quiero poner a Hasso porque si sale un Pokémon que tengo que huir, pues evidentemente con Hasso sí podemos utilizarlo, ¿no? Sí podemos huir, mejor dicho. Ok, aquí hay varios entrenadores. Aquí hay más... Ah, no, es este... Mira, parecía literalmente hermanos gemelos. Eh, no me acuerdo del nombre de este tipo, en serio. Solamente de Benigno, pero bueno. Viene. Primer Pokémon de ronda que es ni mal menos que... ¡Uh! No, otra vez, Hitran. Bueno, menos mal, ¿eh? Por eso puse a Hasso de primeras, ¿eh? Por eso puse a Hasso de primeras, porque eh, si salía otra vez nuevamente Hitran. Aquí recuerden que los Pokémon son absolutamente random, pero... Eh, son random a la par de los Pokémon que normalmente debería de haber aquí, ¿no? Que son como 5 o 6 por ruta. 
Y entonces significa que hay 6 Pokémon aquí Pero están random, no sé si me expliqué bien Pero bueno, eso es lo que hay Por cierto, ya eh, estoy probando diferentes config configuraciones Y creo que sí se ve mejor eh, la, pa la parte de la pantalla, ¿no? Que es lo que hablábamos el día de ayer Así que bueno, aquí hay un objeto también uh, ¡Piedra día! Creo que los objetos están justamente hechos para que nos salgan cosas que son muy difíciles de, de conseguir en un juego normal, ¿no? Así que eso está muy bien, ahí está Ni siquiera dio un paso, primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que... ¡Uuuh! ¡El cono del McDonald! A ver, a mí me gustan mucho los Pokémon de tipo... <risa> a mí me gustan mucho los Pokémon de tipo hielo Pero... También los Pokémon de tipo hielo son conocidos por ser de papel. De papel, así que puede morir muy fácilmente. Pero bueno, es para completar el sextete y, y lo tenemos que atrapar. Así que se puede, se puede convertir en un Banilux, pero creo que Banilux es de esos Pokémon que evolucionan súper tardíamente. Ni que fuera un dragón, ¿no? Eh, así que bueno, vamos a ir con Alud. Alud no le tiene que matar, evidentemente. A ver, hielo con hielo creo que inclusive es neutro, ¿eh? Tiene golpe, cuidado. Eh, hielo con hielo es neutro, ¿no? O es poco eficaz. Ah, no, hielo con hielo es poco eficaz, me voy enterando hasta ahorita eh, Te conozco, así que creo que a Luz le va a hacer un crítico O le puede hacer un crítico y así que nos vamos, nos vamos Y no tenemos a los seis Pokémon, así que vamos a aprovechar la Super Bowl Que por cierto, solamente tengo dos ¿Cuánto? ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto gasté bastante Super Bowls? Bueno, vamos para allá Uno, dos, tres Aquí siguen siendo fáciles de capturar los Pokémon que son pequeñitos Pequeñitos, no sé cuánto mide... ¿Cuánto mide el cono del McDonald's? ¿Mide, ¿Mide literalmente como un cono del McDonald's? ¿O mide <ríe> mide más? A ver, porque se ve bastante pequeñito ahí en, 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 en como es aquí, pero 0.4, 40 centímetros. 40 centímetros, o sea, un poquito más que una regla. No está mal, no está mal. Y aquí Vanilux se va a llamar Adolfo. <ríe> Justamente como, eh, eh, bueno, el tocayo, ¿no? El tocayo que nos comentó en, en el episodio... No recuerdo cuál es el episodio, la verdad. No te voy a mentir, si te digo uno, si te digo un número, miento, pero... Este, ahí está. Adolfo, evidentemente ya tienes saludos, tu mote. No, 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 no. Combates dobles no. Combates dobles no. Ya, ya sufrimos bastante y creo que si había un combate doble que teníamos que hacer... Hacer por, por ley, ¿no? Que tenemos que hacer un combate doble dentro de, de la jugabilidad, de una ruta Para no este, decir que nos da mucho miedo y saltarnos a todos los entrenadores Creo que ya lo hicimos muy bien y nos agarraron por sorpresa Inclusive ese combate doble lo hicimos no con toda la llena vida, ¿eh? Con todos los Pokémon que estaban súper tocados Así que nadie me puede reclamar aquí Así que vamos a poner a Moisés de primeras Vamos con Moisés de primeras, yo creo que está bien Y ahora sí, el siguiente entrenador no me lo salto bueno, el siguiente entrenador, ¿no? Sigue una cinemática, literal. ¿Este es el puente que conecta? ¿Maybe? Bunny, ¿conoces este edificio? Es el Bastión Batalla, un lugar muy famoso donde vienen a ponerse a prueba muchos entrenadores. Imagino que si sigo descubriendo y aprendiendo cosas de los Pokémon, algún día podré superar a los ocho líderes de gimnasio de Kalos. Eh, esto es como el Frente Batalla, entonces. Supongo que será algo secundario. Eh, así que, no. No. Eh, bueno, dije que el siguiente entrenador, pero parece que no quiere voltear. Así que, estaba pintando, yo lo voy a dejar en lo suyo. <risa> Perfecto. Uy, el siguiente entrenador creo que va a ser este tipo, eh. Creo. Oye... ¿Qué os parecería que combatiéramos todos a la vez? A ver, ¿combate cuádruple? Benny y Trovato contra Lady B y yo. No, acabo de decir que no quiero jugar un combate doble. ¿Es en serio que se viene un combate doble? ¿Y si digo que no? A ver, no me estoy rajando aquí, pero... Quiero saber qué pasa en la historia si digo que no. Obviamente, obviamente me van a obligar, ¿no? ¿Aún no estás lista o qué? Me van a obligar. <ríe> me van a obligar. Así que venga, vamos a, vamos a combatir. Aparte... Creo que son contra los novatos. Y ya tenemos en cuenta, vamos a ver si cada vez que nos enfrentamos a nuestros rivales, el Pokémon que nos saca es alguno random o va a ser ese y se va a quedar con él durante toda la aventura. Por ejemplo, Benigno tiene un trico o tenía un trico. Vamos a ver. Bien, vamos a aceptar entonces. Lady B, como tú y yo somos vecinos, seguro que somos un buen equipo, ¿no? Eso depende de ti, amigo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Vale, tienen tres Pokémon, eh Benny, Benny, vale Benny se llama Axiu y Nuzleaf Ok, confirmamos que cada vez van a ser random Cada vez van a ser random Por favor, que no se me... Que no se me crashe el juego, eh Acabamos y estamos tirándole flores de que se ve mejor Y, y cuidado Aura oscura, vale Rastro de Nuzleaf Impulso de Nuzleaf Tres habilidades, ok, madre mía Ok, bueno, creo que sí En los combates dobles como que se nota un pequeño bajón de FPS Pero tampoco como en Sol y Luna, que... Desgraciadamente vamos a pasar por Sol y Luna en un futuro Si es que no perdemos ninguna vida, evidentemente Así que, bueno Ok, concentrémonos Moisés tiene esa Acróbata y Veneno X para precisamente Nuzleaf Y yo creo que Acróbata 
Porque evidentemente es este más físico Creo que Meganium es más físico Así que vamos a, vamos a atacar a los Leaf Acróbata, yo creo que le puede matar, ¿eh? Le puede matar Sí, perfecto, porque no tiene... Creo que no tiene objeto Creo que no tiene objeto Así que bueno Para fuera los Leaf Perfecto 357 puntos de experiencia y, y el resto gana puntos Porque quiere y porque puede Rayo Aurora para mí Cuidado Es, es, es un Axiu Es un Axiu De hecho está utilizando Un ataque que no debería utilizar Porque le hace super eficaz a él Así que no entiendo Qué está pasando bueno, tiene impulso Bonsley, le, le sirve, le sirve bastante porque es súper lentísimo este arbolito. Eh, Inkai, Inkai creo que es tipo psíquico siniestro, eh, una combinación única, creo. Eh, así que cuidado. Vale, vamos a... Yo creo que vamos a quitarnos a la Xeu de encima porque me puede lanzar... Eh... Otro rayo hielo y puede ser crítico y eso puede ser bastante peligroso. Así que a Croata le tiene que matar porque no tengo objeto, no le mata, ¿eh? Bueno, bomba fango para... Bomba para mí, ¿verdad? No, vale. Mientras ataques al Bonsley, está perfecto. Bomba fango... ¿Por qué le hizo...? ¿Por, ¿por qué hizo super eficaz al Bonsley bomba fango? Bonsley no es planta. Bon, bon, Bonsley es... Es roca, ¿no? No entiendo, bueno, lo aguantó, es, es lo que importa Lo aguantó, además tiene impulso Mira, ahí está, se sintió como que otro, otro tirón Que da el juego, eh, otro tirón en los combates dobles Vale, perfecto, nivel 18, quiere aprender bomba ácida Bomba ácida, mejor bomba caramelo, ¿no? Que es el ataque este de, de la última generación Bomba ácida, mejor que veneno X Creo que no, eh, potencia 40 y veneno X Tiene potencia 60 y aparte es físico Así que no, no lo quiero, no lo quiero Eh... Conservar movimientos antiguos, evidentemente Y... Eh... Sí, prefiero que no aprenda, vale <risa> El resto gana experiencia, nivel 19 de Sergio León. Y no sé si va a evolucionar ya porque no hemos decidido cuál. Es que tampoco hemos evolucionado, no, no hemos encontrado piedras, ¿sabes? Aunque también las, las venden, ya vimos que las venden. Así que Vaporeon, Jolteon y... Y Lithium, creo que era planta hoja, la que, digo piedra hoja la que tenían. Pero Lithium no, porque ya tenemos dos tipos de plantas, ¿sabes? Aunque Lithium es de mis favoritos. Eh, vamos... Es que seguimos con Acróbata, ¿eh? Creo que Acróbata es lo que le quita más a... A Inkai. Y menos mal que nos sacaron como que, por así decirlo, Pokémon bebés, ¿eh? Pokémon bebés. No. Eso es lo que estaba... Madre mía, bajó a 0 PS. Bueno, Bonsley fuera. Imagínate que me tenga que quitar una vida por eso, ¿eh? No. Ahí está. Ahí está. ¿Quién es el mejor de los vecinos? ¿Quién es el mejor de los vecinos? Gurdur. Gurdur. Menos mal que son random, ¿eh? Porque si no hubiera tenido un Conkeldur en un futuro. Vale, Acrobata y esto se acabó. Menos mal que también atacó siempre Casi siempre atacaron al, al Bonsley, ¿no? Entre los dos, así que hemos tenido Y, y también en el combate anterior, anterior, ¿eh? Hemos tenido bastante suerte en los combates dobles Que nada más ha habido dos en esta ruta, en esta serie En esta miniserie que estamos literalmente hasta ahorita Pero, eh... Pero ha estado bien, ha estado bien. Vale, sí, te compro, te compro eso, lo de que hemos hecho un buen equipo, ¿eh? Pero me ha asustado esos 0 FPS, FPS que ha bajado de la nada. Está visto que los cuatro tenemos un estilo de combate de lo más diferente. Pero eso mismo, eso mismo, lo que hace estas experiencias más interesantes. Bueno, lo suyo sería ir hacia Pueblo Petroglifo ahora, ¿no? Pueblo Petroglifo, vale, vamos para allá Y por favor, espero que ya me quiten los patines, eh Creo que ya debería de ser tiempo que los patines se queden fuera, eh No tiene sentido que utilice patines en una cueva, en una cueva oscura Creo que es por la cueva O lo mismo, ¿no? <ríe> Pero quería ver si hay algún objeto perdido por aquí Esto sigue siendo la misma ruta, así que no No vale, evidentemente De hecho, debería de darle caramelos al, al cono, eh <ríe> Debería de darle caramelos Aquí no Aquí tengo patines, ¿en serio también? Gruta, Gruta Tierra Unida se llama esto. ¿Y cómo se llama lo de afuera? Porque po podrían ser dos Pokémon de ruta aquí, ¿eh? Podrían ser dos Pokémon de ruta aquí, pero no creo. Creo que esto es lo, la, misma, el, la misma Gruta, ¿no? Gruta. Con G al, al principio. Sí. Gruta Tierra Unida. Escondrijo de, de Subats, ¿eh? A ver, si me sale un Subat tampoco te lo niego. Eh, yo creo que vamos a poner a todos al 18, ¿eh? Sergio León es el único que se está adelantando un poquito, pero... Tenemos los suficientes caramelos raros aquí, ¿no? Y, y, y me gusta esta generación porque los puedo literalmente subir súper rápido de nivel, ¿no? Aquí está. Julián nivel 40... Digo, Jul, 48. Ya me quiero adelantar hasta los últimos episodios, ¿no? Augusto nivel 18. Si evoluciona Augusto no voy, a tener la, no voy a tener la evolución, ¿eh? No voy a tener la evolución, aunque me parecería interesante explorar otras opciones como Silvio, ¿no? Ahorita que estamos en, en la generación del tipo Hada. Silvio la verdad es que vendría bastante bien porque es de los pocos Pokémon de tipo Hada que hay aquí. Adolfo sube nivel 15, nivel 16, nivel... ¿Quiere aprender qué? Velo Sagrado. Por cierto, ¿qué habilidad tiene el cono del McDonald y qué ataques tiene? Ok, tiene... Oh, aquí no dice la habilidad, vale. Pero bueno, tiene más ataque especial y... Uh, las defensas podrían estar peor, ¿eh? Es buen defensivo especial, así que no está mal. Tiene golpe, red, viscosa, mega cuerdo y daño, daño secreto. 
Eh, pues velo sagrado. Velo sagrado, velo sagrado. Por. Por. No sé, por. Por red viscosa. Por protegernos, ¿sabes? Eh, pero. No me gusta tampoco nada los ataques que tiene. No tiene un ataque especial y es atacante especial. Así que habrá que enseñarle mismo destino y autodestrucción. No, evidentemente, pero <risa> habrá que enseñarle cosas. Así que bueno, vamos para allá. Eh, por cierto, ¿tengo repelentes? No, re no recuerdo si compré repelentes en el... Creo que no tengo repelentes, ¿eh? Creo que no tengo repelentes. Ah, no, sí tengo. Vale. Tengo 10. Eh, no los voy a utilizar ahorita porque vamos a cerrar con un Pokémon de ruta y con un combate, al parecer. Combate obligatorio, evidentemente. ¿Sabes bien cómo criar y entrenar a tus Pokémon? Echemos un combate y demuéstramelo. Vale, vamos para allá. Por cierto, poco se habla también. Poco. Cuatro Pokémon, en serio. <ríe> me, me quiere dar la turra, ¿no? Cuatro Pokémon, de verdad. Otro Pokémon de tipo hielo. Eh, poco se habla de el soundtrack, ¿eh? El soundtrack de Pokémon X también es buenísimo. La canción de batalla no tanto, <ríe> justamente. Pero... Eh, al, al empezar un episodio me estaba preparando y estaba utilizando la música Estaba escuchando la música de fondo de, de las rutas, de las ciudades Y, y la verdad es que está buenísima, ¿eh? O sea, la, las canciones de Pokémon siempre nunca, nunca decepcionan Ok, Gloom Es que, mira, Moisés bastante versátil No, 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 seguimos con Moisés Moisés bastante versátil porque puede y tiene algo súper eficaz para los Pokémon y todos los Pokémon que me están sacando hasta el momento, ¿eh? Mira, Acrobata evidentemente no lo aguanta ni de chiste. Creo que Acrobata, si no me equivoco, debería de ser así, ¿no? O sea, si no tiene objeto, quita más vida, creo. Creo, no sé. Además, obviamente, es su última evolución y es inicial. Eso le da un plus extraordinario. Sheldon. Mira, otro Pokémon. Otro Pokémon contra el que tiene algo súper eficaz Que Sheldon creo que es Tierra Acero, si no me equivoco Así que evidentemente Westomerang es Súper eficaz, porque Tierra con Tierra es neutro Ahí está, de uno De uno, es que Moisés Parece que tiene, por cierto también Moisés Saludos a ti, y este En los mejores momentos, creo que esto ya lo había Dicho, fue la primera Muerte en la historia de este loco supremo En Pokémon Amarillo y ha tenido muchísima mala suerte de que siempre que tenemos un Moisés nunca dura mucho. Así que hay que aguantarlo, hay que aguantarlo con todo. Eh, Glamiao, ¿verdad? No tengo nada tipo lucha por lo que creo. Por lo que creo. Así que yo creo que vamos, vamos por probar, ¿no? Por probar a Julián. Pero estamos, recuerden, estamos en el modo guarro, en el modo pies de plomo. En el que no queremos, de verdad, este, perder ninguna vida. Así que estos cambies. Ah, mira, tengo inversión. Pero es que inversión no quita mucho si no le ha quitado vida, ¿sabes? Cortina plasma encima no me quita nada de PS. Vamos a ver si inversión le mata sin, sin, sin que sea... A ver, no, mira, es que le quita muy poco, le quita muy poco. Si hubiera tenido un PS, yo creo que inversión 100% le mata. Eh, pero bueno, vamos con psicocorte. Psicocorte lo mismo le quita más. O lo mismo no, porque ahora sí me va a quitar PS, ¿sabes? Y, y, y inversión hubiera sido buena idea. Doble golpe, evidentemente me hace, evidentemente me hace dos golpes. Psicocorte yo creo que ahora sí le mata. Bueno, psicocorte le quitaba más. Psicocorte confirmamos que le quitaba más que... Que este, inversión. Así que bueno, la cría Pokémon Dalia ha sido este, derrotada. Y vamos a finalizar, como dijimos, con el primer Pokémon de ruta aquí en esta cueva. En las cuevas, amigos, siempre somos este... Vamos a poner a Sergio León. Aunque debería de ir a curar, ¿eh? Debería de ir a curar y todos lo sabemos. No quiero arriesgarme para nada. Ok, no tengo fuerza, así que por aquí no, no tiene pinta de que... Ah, bueno, era por abajo. Primero Pokémon, primer Pokémon Torta que es mi mano. Es que... ¡Uh! Un, un Pokémon por cuatro. <risa> un Pokémon por cuatro justamente a lo que es Sergio León, ¿eh? Mira lo que son las cosas. Shellos. Shellos. Uh, pues tenemos el sextete ya y se va a ir a la, a la caja Pokémon, así que no tengo no tengo problema en atraparlo si aguanta la carne. Espero que lo aguante, ¿no? Si lo aguanta, ¿no? Si lo aguanta es nivel 13, pero vale. Vale, vale, no tiene esta bajo por evidentemente, así que lo, tiene, lo tenía que aguantar. Aunque hablando de Pokémon por 4, también mi tortuga es un Pokémon por 4, evidentemente, al hielo, ¿no? Porque es tierra planta. Mira, se queda justo. Pistola de agua, pero menos mal que no tienes eh, algo. Porque creo que si le hacen algo tipo hielo a Sergio León, sea el Pokémon que sea, y sea que no tenga estado a favor, sea que no tenga ataque especial, y que sea un ataque tipo hielo, ataque especial. Yo siento que Sergio León no lo va a aguantar, ¿eh? Porque creo que no tiene mucha defensa especial, precisamente. Así que, bueno, vamos a usar la última Super. Te vas a llevar la última Super Bowl, mi querido Chelos. Así que espero que te... 
Que te guste eso, ¿no? Vas a ser el primer Pokémon solito, ¿eh? Solito para la caja 1 de la PC para ti. Ni, ni, ni rechista, ¿eh? O sea, esto es literalmente como atrapar Pokémon en Pokémon GO. Es así de fácil, así de fácil. Vale, eh, Shellos ya registrado en la Pokédex. Es que Gastrodon es un buen Pokémon, pero tener un por 4 en este modo que estamos, la verdad es que es muy, 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 muy peligroso. Eh, sí, Mote, se va a llamar Armando. Armando, casi, casi como un Pokémon, ¿no? Que se llama Armaldo el Pokémon. ¿Te imaginas que hubiéramos atrapado a un Armaldo y que el Mote hubiera sido Armando? Uh, Armando, Armando con N, Armando con N, con L es el Pokémon, evidentemente, ahí está, listo, se va a la caja 1 del PC Y, ah no, a la caja 2, ¿por qué a la caja 2? No recuerdo, pero bueno, vamos a utilizar, creo que hay un pequeño tiempito para darle al repelente Al igual tenemos patines y somos súper rápidos, tener patines es como ir en bici, supongo, aquí en este juego y vamos a darle un vistazo a abajo, ¿eh? porque lo mismo no se puede pasar por abajo tampoco y nos quedamos atrapados. Y eso sirve para que yo después mire la Wikidex, ¿no? <ríe> Como lo hicimos este, el día de ayer con ese, ese puzzle de que parecía que estaba bugueado, ¿no? Ok, no, se viene una, una pelea obligatoria, así que mañana, amigos, mañana nada más empezar vamos a combatir contra esta científica y espero que de verdad no nos reviente. Aunque antes, fuera de cámara, yo creo que voy a ir a curar para no este, perder tiempo en el principio del video, ¿no? Pero bueno, gracias por ver hasta aquí, eh, cada vez más cerca del siguiente líder de gimnasio, que también nota mental, por favor, que no se me olvide checar, porque si no nos pasamos de nivel y no tendríamos Pokémon y pasaría lo mismo que la última vez que perdí en este loque. Eh. Recuerden que esta ruta 8 es parte de una venganza de por fin dar la talla y terminar por primera vez en la historia de la humanidad en este canal este juego y pasar a la ruta 9 ¿no? que sería un remake ahora seguir vivos con 24 vidas no quiero perder ninguna vida de esas 24 ¿eh? pero bueno nosotros veremos mañana con más yo soy Iván chao chao chao